Sejumlah aksi teror di Inggris dan Perancis belakangan ini menjadi sorotan pelaku industri penerbangan yang tergabung dalam Asosiasi Transportasi Udara IATA. On the previous events in Brussels or in Paris, you know the uh, the traffic has uh, has reduced coming from certain regions of the world. So so it's possible that, that there is an impact. It's a bit early. Belum lagi dampak ketegangan regional, termasuk antara Arab Saudi dan negara-negara Arab lain dengan Qatar yang dituduh mendukung ekstremisme. Selain ancaman terorisme itu sendiri, pelaku industri penerbangan juga mencemaskan dampak dari kebijakan yang ditempuh oleh negara-negara tujuan wisata untuk menangkal serangan terorisme. Salah satu isu yang paling banyak diangkat adalah larangan membawa laptop dan tablet ke dalam kabin pesawat yang diberlakukan Amerika Serikat dan Inggris. Sejak larangan pertama dikeluarkan Maret, IATA termasuk yang vokal menentang. There are alternative measures that are impossible to implement um, that could be as effective and probably even more effective and more adapted to the threat and to the nature of uh, of our activities. So, uh, te uh, explosive technology detection. The use of um, dogs. Meski demikian, asosiasi ini memperkirakan industri penerbangan akan tumbuh lagi pada 2017 dengan laba 417 triliun rupiah, melebihi ekspektasi semula. We've seen issues, geopolitical issues over the last few years. We've seen issues around terrorism. We found a market that's been very resilient. Again, it's grown over long-term trends for the last five or six years. Frankly, as the world economy hasn't done all that well, so people do travel. They'll continue to travel. Satu lagi yang dikhawatirkan adalah menguatnya sentimen proteksionis di Amerika Serikat dan Eropa yang bisa menekan jumlah penumpang. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.